Oi pessoal, bom dia! Feliz dia das mães para todas as mamães do Brasil e do mundo. A Laluzinha ainda está de, de olho inchado, né? Não fez uma compressazinha, mas o Lalu não liga muito para essas coisas, não. Se o olho está é natural, é da natureza. Lalu acordou agora, Lalu está com o rosto inchado, o Lalu botou uma, uma, uma cor mais vibrante, né? Para desejar a todas as mamães do nosso canal e do Brasil e do mundo, do YouTube, <risos> do planeta Terra, como eu digo, ó. Paz e amor, paz e amor para nós. Gente, além de desejar um bom dia das mães, hoje eu quero desejar também uma dica de livro para quem quer crescer junto com, com a família, com o esposo. Esse é um bom livro, né? Do Gustavo Sebrasi. É, eu ganhei da minha cunhada Vera. Ela fez uma dedicatória aqui ainda e tal, ó. E foi pra eu e pro Genius que ela me deu. Em 2000 e... 2015. 18 de março de 2015. Aí você fala, eu já li, reli. Eu, sempre que eu tenho uma preguiçinha financeira no meu, no meu cérebro, eu vou lá, leio de novo. Tem outros também financeiros que a gente lê. Porque é assim, gente, a vida é, é... Tem de tudo, né? Se você também... Você tem que falar primeiro é, quem é o, o pilar de nossa vida que nos sustenta, que a gente tem que buscar todos os dias, né? Deixa eu falar quem é o pilar. Depois eu vou falar pra vocês, isso aqui é uma bolinha de ouro, gente, que eu sou fanática, né, desses negócios assim, cheguei brilhoso desse jeito, olha, que bonitinho. Aí eu não jogo fora, deixo assim, marco alguma coisa, deixo aqui na minha xícarazinha, que hoje até café podia dar as mães, eu botei aqui, essa xícarazinha foi a parte que me deu, ela é bem pititica, tem café dentro. Quem gosta de um sorriso amarelo, toma café, né? Porque acontece isso também, mas depois a gente escova, limpa, fica tudo bonitinho de novo. O café é uma delícia. Obrigada, Pati. Minha xicrinha eu guardo com o maior carinho. Xicarazinha, né, gente? Xicrinha. Enfim, tá em dois pires, Cleide. Você é louca? Eu digo, ah, porque eu gostei do azul quando eu abri o armário e o branco seria pra combinar com a xícara. Aí eu coloquei, achei da hora, né? Se vocês soubessem, meu suporte tá sendo minha planta. E mais um negócio de, de um suporte que o Genilson usa pra botar o celular dentro pra ele assistir. Peguei hoje emprestado. E sim, aí eu tava falando pra vocês que a gente tem que ter educação financeira. E tem que ter, primeiro de tudo, quem é o pilar da nossa vida? O Senhor Deus, o Rei da Glória. Aí você pega uma Bíblia assim, estuda ela também, porque ela também ensina você não ser é, gastão, gastador. Não sei se é assim que fala, é uma pessoa extravagante que não, não zela do, de suas finanças, que gasta o dobro do que ganha. né pra, é, Aqui a Bíblia é... Tem o um ensinamento também, se você buscar aqui na Bíblia, né, ensina você ter, você economizar e ser equilibrado em todas as áreas da sua vida, no amor, é, na saúde, ter cuidado, não comer coisas que te prejudicam, não ser guloso, qualquer coisa como, põe pra dentro, eu dou uma, de vez em quando tô escorregada aí, né, lamento, informar, mas depois eu sofro, eu, né, que é assim, tudo que você faz de errado com o seu corpo, ele vai lhe responder alguma hora, né? E de bom também, você vai pra academia, você toma muita água, você se cuida, você não, não come muita gordura, nem muita açúcar, você vai ver um corpo saudável, bonito e ainda uma mente equilibrada, porque quando você desequilibra o seu sistema imunológico, atinge também seu cérebro, né? Começa... Atacar a tristeza, a depressão, não sei o que mais lá, essas coisas chatas. Enfim, então eu recomendo o livro, né? Esse livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Não precisa ser exatamente esse título, mas você use um livro de educação financeira. Eu vou dizer por quê. Eu não tinha, pessoal, equilíbrio financeiro nunca. Eu trabalho desde os 12 anos. 
Mas teve uma época que quem é, governava o meu dinheiro era o meu pai, né? Então, eu não via esse dinheiro. Era para ele, para fazer as coisas dele, enfim, para ajudar no, no dia a dia da gente, né? E depois, quando eu comecei a pegar no meu dinheiro, já foi quando eu já estava com genil e tal. Só que dinheiro na minha mão não rendia. Eu não conseguia guardar. Por quê? Porque às vezes você tudo que vê, você compra. Às vezes você não é de comprar muito, mas um dia você desequilibra e compra uma coisa muito cara, que às vezes nem você ia usar muito. Enfim, esse tipo de desequilíbrio. Depois que eu li esse daqui e muitos outros bons também, que eu não estou lembrando agora, mas eu já li o livro... O livro de ouro do advogado, não sei quem, não sei quem, não sei que lá também. Tem umas dicas maravilhosas. Eu tenho ele ali. Enfim, Napoleão Rios. Napoleão Rio, que eu também tenho ele. A lei do triunfo é muito bom também para você ter mais uma educaçãozinha, um equilíbrio financeiro. Aí você pergunta, e tu ficou rica, Cleide? Rica não, mas não sou cheia de dívida. Não ando... É, consegui me equilibrar com o negócio de de cartão, disso, daquilo, outro, que eu acho, assim, que a gente tem uma certa época da vida que a gente nem deve ter para não se empolgar e usar, sabe? Consegui economizar, aí eu consegui juntar uns, uma vez uns seis mil, coisa que eu não, não conseguia juntar nem cem reais, né? Sempre devendo, sempre no vermelho, sempre... Então, isso me ajudou, sim. Aí eu fui achando legal, hum, consegui. Em quanto tempo tu juntou esses 6 mil? Foi num ano e meio, dois anos, mais ou menos, viu? Guardando de 500. Aí depois eu tive que comprar uma televisão, aí a parcela aumentou, aí eu já não tive tanto dinheiro para pôr no caixa, no caixa do, de me tirar do vermelho, de me deixar, às vezes, é, sobrando. Aí eu comprei uma televisão que era meu sonho e deu tudo certo, paguei, passei um ano pagando, então esse ano eu já não botei tanto dinheiro lá no caixa do equilíbrio, né? Mas eu digo a vocês que faça, se você não tem, não pode botar de 500, de 200, de 300, que às vezes você é a pessoa que, que cuida da sua casa, que paga luz, que paga isso, que paga aquilo, que paga aquilo, que paga aquilo e sobra muito pouco... Mas não deixa de não guardar aquela caixinha do equilíbrio. A caixinha do equilíbrio é só para o seu raciocínio começar a se acostumar. Que o dinheiro não pode empurrar todo de uma vez, gente. Não dá para ir, não deve ir. Porque senão você chega no, numa certa idade, você está cansado de trabalhar e você não tem nada. Nem se você resolveu ir passar um final de semana na casa de um amigo, você não tem o dinheiro do, do carro, do combustível, do passeio, enfim. E isso... É, a autoestima da gente fica zerada e a pessoa vai se desmotivando a tudo na vida, vai ficando mal-humorada. Então, eu digo a vocês, Deus primeiramente, busca Deus, né? Se você não tiver Deus, você não equilibre mais nada, na minha opinião, né? Minha opinião de filha de Deus, herdeira de Deus. Se você não se equilibrar com Deus, você não tem equilíbrio com mais nada nessa vida. Nada, nada. Na minha opinião é assim. Primeiro Deus, busca Deus, aí depois você ajeita as finanças, também coisas do amor, né? Pede discernimento e sabedoria a Deus, porque muitos tipos de, de amores por aí lhe desequilibra até sua saúde e sua alma. Então presta atenção. Primeiro Deus, segundo eu, depois eu consigo, se eu consigo me amar, eu consigo amar qualquer pessoa, né? Um filho, um neto, uma nora, um genro, um amigo. Uma pessoa, enfim, qualquer pessoa do seu convívio. Se você consegue se amar de verdade, se perdoar e se aceitar e ter se compreender, você também compreende seu próximo. E primeiro, amar a Deus. Porque se você não ama a Deus, como você vai se amar, né? Se você não tem um Senhor para ali para você se sentir no equilíbrio que é Deus, você não consegue ter equilíbrio do amor com você também. Por isso que muita gente entra em depressão, acha que as coisas não vão dar certo para ela, né? Porque ela não acredita que o Senhor vai trazer coisas boas para ela. Ela não acredita em Deus. Ela acha que se ela não... Que tá no poder dela buscar o, o, o tudo dela. E não é. Se enquanto tu estiver pensando assim e não botar um Senhor, o Deus dos exércitos, o Criador de todas essas coisas lindas que vivemos 
no teu coração, na tua alma, fica difícil de você também participar de qualquer outro evento da sua vida. É assim que eu creio, né? Amadureci aqui, ó, gente, eu não ia muito pra escola, não fiz curso de teologia, minha filha fez. Eu até quis fazer, mas na época não tava muito bem, minha caixinha do equilíbrio financeiro não tava... É, tão bem assim, acabei não fazendo, mas também eu não sinto tanta falta, porque, ó, gente, eu desde os meus, quando eu comecei a alfabetizar, que eu nem lia direito, eu já comecei a ler a Bíblia. Lembro-me que as, as primeiras foi aquele de, do livro de Gênesis, foi o primeiro que eu comecei, porque as pessoas que me pediam para ler na época, elas eram é, pessoas de igreja, já mais instruída e graças a Deus que as pessoas foram me apresentando Deus na minha vida sempre, sempre, sempre. Deus veio assim, gente, ó. Porque na minha situação de vida, minha mãe sempre internada no, no, nos hospitais que chamavam de hospício, né? Antigamente, hoje é casa de apoio e de, de recuperação. Enfim, mas... É... E como eu não tinha muito essa de pai e mãe me educar com a Bíblia, graças a Deus, Deus sempre, sempre botou irmãos na minha vida, sempre, desde eu criança. E aí eu participei de cultos e tudo, eu lembro que era da Assembleia, lá em São Paulo, lá no Pernambuco era minha avó, me levava muito para a igreja católica. Então, eu nunca fui crítica de igreja nenhuma, via o povo criticando, mas eu gostava de todo mundo, achava que todo mundo era meu irmão, todo mundo era filho de Deus, glória a Deus, Deus me deu esse discernimento logo cedo, eu não tinha preconceito nem com a católica, nem com a dos crentes, achava que todos me levavam a palavra de sabedoria e de amor, e me dei bem, glória a Deus. E é isso, a dica que eu queria dar é, leiam a Bíblia, no começo desse ano, Deus tocou no meu coração para eu dar uma Bíblia à minha irmã, mas eu tô lerda, gente, ainda não comprei porque eu não quis dar usada, porque aqui em casa a gente tem bastante, que Rogéria compra sempre muita Bíblia. Ela, essa é a da mulher, ali tem mais uma desse tamanho, tem uma pequenininha ali em cima, numa mesinha de canto aqui que eu deixo sempre, não é tão pequena, é média, né? E pequenininha de bolsa eu tenho bastante, mas eu quero dar uma nova para minha irmã, Deus tocou para dar uma nova para a Cissa. E que ela, uma mais, uma mais, menos complexa, porque tem umas livras, umas bíblias que já vem mais explicada, né, pra gente. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi só pra desejar paz e amor pra todos vocês e feliz dia das mães, né? Quero mandar um beijo enorme pra minha netinha Raele. Pra minha sobrinha Andressa, gente, que eu não falo, ela mora lá no Paraná também, né? Perto da Lia, Andressa, Stephanie. Eu mando sem, assim, mas eu, eu, às vezes eu digo, acho que eu falo pouco na Andressa e tal. Então, ó, Andressa, meu amor, beijo, titia te ama. Ama Stephanie, ama Beatriz, ama Benjamin, que são os filhos da Andressa, viu, gente? Gente, é isso, ó, fiquem todos com Deus, hoje eu não vou pedir nada a vocês, hoje eu vim só pra desejar paz e amor e pra dizer assim pra vocês, olha que coisa mais linda, que coisa mais bela, se equilibrem com Deus, você não precisa ler nada, você só precisa amar, sabe, quer ler? Leia que é bom, é bom para o cérebro, é bom para tudo. Mas se você admitir que Deus é o teu Senhor, que Ele abre os teus caminhos, pronto, tá tudo certo. O resto, tudo vai dar certo na sua vida. Tudo, 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 tudo. No amor, nas finanças, em tudo, tudo, tudo. E eu ia dizer mais algo importante que eu achava que eu tinha que dizer. Sim, o que eu tinha que dizer... É que eu não vou pedir hoje a vocês nada. Vim aqui para dizer a vocês muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão, muita, infinita, um infinito de gratidão por eu estar aqui desenvolvendo no YouTube. Gente, eu passo de, de um K, de mil, né? Para mim é bom, gente, para mim é maravilhoso. Não tô desesperada, mas estou feliz. Não tô desesperada, mas estou feliz. Glória a Deus e que Deus abençoe todos vocês. Hoje meu marido tá no Vale do Sossego. Eu tenho uma pia de prato pra lavar conta. Eu fui passear no Bonito, acho que eu postei aí, vocês viram, né? 
fui passear, dei um presente para mim antecipar o dia das mães, fui passear na sorveteria com os meninos, fui numa lanchonete, é, vi Juliana, vi a filha de Juliana e dei um cheiro bem gostoso nela. Gente, eu preciso lembrar, é uns nomes, gente, tão... Tem a Daphne de Jô, beijo Daphne, beijo Jô, feliz dia das mães, Juliana, Adriana, hum, eu vou lembrar o nome é que é, Taisla, gente, Taisla, filha de Adriana, ela é uma mulherão, linda, maravilhosa, deu um cheiro nela ontem, beijo Taisla, Deus abençoa, e enfim, Deus abençoe todos vocês, paz e amor para minhas irmãs, é, Lia, Edna, Cissa, Sandra, que Deus abençoe grandemente todas vocês e todas as minhas sobrinhas, né? Todas, 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 ó. Feliz dia das mães, meninas! Agora deixa eu mostrar meu cenário, né? Espero que vocês não achem bagunçada. Bom, aqui tá a Bíblia que eu tava mostrando. Meu cafezinho com a, uma pedra de ouro dentro, em volta, que é pra alegrar o nosso cérebro. Pense nisso. Minha pia tá desanimando meu cérebro, tá bem sujinha. Minha corujinha tava aqui, ó, comigo, em pezinha comigo, gente, ó. Eu vou onde quer que eu vai. Tudo bem, pessoal? Feliz dia das mães! Feliz dia das mães pra vocês, pessoal! Feliz dia das mães! Obrigada, viu, por assistir a gente! Olha, eu tava assim, ó, ó meu cenário... Meu celular tava aqui em cima, que esse negócio é do Genilson, escorar o celular dele. Aí aqui tem hortelã, gente, nessa plantinha. E olha que linda, olha que coisa mais linda, pessoal. E aqui vai ficando mais linda ainda, que tá com flores, tá vendo? Flores pra vocês, mamães do Brasil e do mundo. Paz e amor, se amem, ponham Deus no primeiro lugar. Você vai, quer subir, quer se equilibrar. Quer ter paz? Quer se sentir rica e linda e maravilhosa? Põe o Senhor Deus na tua vida, né? E aí o resto, tudo Deus vai te ensinar. A Bíblia que eu falei aqui, pessoal, ó, nesse som, eu deixo aqui em cima aberta. Eu venho, mudo de palavra. Então, o que eu quero desejar a vocês é paz, felicidade, tudo de bom. E olha a menina de vovó, também fico aqui. Eu também fico aqui para ficar matando a saudade da vovó. Vou encerrar com flores para vocês. Bom dia, feliz dia das mães para todas minhas cunhadas, minha sogra, minhas irmãs e todas as mulheres, minha filha, minha nora que são mães <risos> e todas as mães do mundo. Deus abençoa. Flores para vocês, meus amores. <risos>